Her dükkanın içinde A haberinize provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye, milletimizi dinlemeye devam edeceğiz. Buyurun lütfen. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçen haftada Bingöl ve Elazığ'daydık. Bunlar iyi günlerin. Dur bak daha neler olacak diyerek kendi kendini ihbar edenlerin yolumuza çıkardığı tuzaklara inat milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bu özrün bu özrün karşılığı nedir? Onu anlamaktır. O özrün karşılığı bundan sonraki fasılda hukuktur. Ama suçunu, hatasını, yanlışını kabul etti, ısrar etti mi? Hayır. Şimdi Sayın Erdoğan, madem o kadar hassassın, o zaman şimdi sen ve arkadaşların içinde aynı sorumluluğu alma vakti. Hesap soran önce kendi hesabını görmeyi bilecek. Ahlaklı olmak bunu gerektirir. Hadi bakalım. Madem öyle vakit muhasebe vakti Sayın Erdoğan. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Çok güzel bir atasözümüz var. Diyor ki kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Bunların durumu aynen bu. Nitekim bu siyasi fırsatçılığı Allah da şaşırtıyor. Bunlar artık bir siyasi partiye hizmet etmenin haşa sevaphanesine yazıldığını söyleyecek kadar zıvanadan çıktılar. İstanbul seçimlerinin meşhuru AK Parti Genel Başkan Yardımcısı diyor ki 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevaphanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Rezalete bakar mısınız? Neyin günah, neyin sevap olduğuna da artık siz mi karar veriyorsunuz? 